ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്താണ് ഇതെന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചക്കയുടെ തൊലി കൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന സാധനമല്ലേ അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബോട്ടിലെടുക്കാം ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ എടുക്കുക ഏത് പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുക എങ്ങനത്തെ എടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ എടുത്ത് ഇനിയും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യു ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ടിഷ്യു കുറച്ച് ഫെവിക്കോളും അതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് മിക്സ് ആക്കുക കൂടുതൽ ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് ടിന്നിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ടിഷ്യു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ചക്കയുടെ തൊലി ഇനി ആരും കളയണ്ട അത് വെച്ച് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പല സംഭവങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചക്കയും മാങ്ങി ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കുറേ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പം മൊത്തമായിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തിന് വെയിലെടുത്ത് ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടിന്നിൽ ഒട്ടിച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് കളറാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല വൈറ്റ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് ബ്ലാക്കും കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതുപോലെ ടിന്നെ ബ്ലാക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചക്കട ഈ തൊലി വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് കത്തിയുണ്ട് ചൊരണ്ടി കളയണം എന്നാലേ ഉള്ളു ഇത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റിക്കായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് എളുപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പച്ചയിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഉണക്കുക എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലും ഇഷ്ടമുള്ളതിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചക്ക ഇനി അടുക്കളയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഹാളിലൊക്കെ ഒരു ആളായി മാറുകയാണ് ചക്കയല്ല ചക്കയുടെ തൊലി ചക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ കൊണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല പോലെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഈ മുള്ളൊക്കെ അടുത്തടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് ഇനി ഇത് ഓരോ പീസ് നമുക്ക് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫെവിക്കോളോ അതുപോലെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ ഏത് ഉപയോഗിക്കുക ഏത് ഗ്ലൂ ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തുള്ളത് അത് ചെയ്യുക ഈ ബോട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ വലിയ പാടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് ആദ്യം പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് അടുത്തടുത്ത് വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം കണ്ടോ മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പച്ചയിൽ ഒട്ടി
ഉണക്കിയെടുത്താണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ കണ്ട കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ വന്ന് കണ്ടില്ല കുറച്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എത്ര എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് റെഡ് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക നമ്മളിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഒരു കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക ഉൾവശത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം അപ്പോൾ ചെറിയ ബ്രഷ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ ശേഷം കണ്ട കുറേ സമയം പിടിക്കും ഒന്നിൽ തന്നെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും മൊത്തമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചയിൽ ചെയ്തെടുക്കണേ കണ്ടോ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ പച്ച കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉൾവശത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തല്ലോ അത് അത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ കളറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊന്നും കൂടി ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ആ ബ്ലാക്കിലെടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി വേറെ ഏതെങ്കിലും കളേഴ്സ് കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായി പോയി അത്രയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണ മാതിരി ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഗോൾഡ് എടുത്ത് കാണിക്കണം എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് കാണും വേണ്ട അങ്ങനെ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സൈഡിലും അതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്തും ഒക്കെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക ഇതിന് വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് കളറും കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ അപ്പോൾ കണ്ട മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡും ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കൊടുത്തുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു മുള്ള് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കണ്ടോ ചക്കട അറ്റത്ത് ഇരു തൊലിയുടെ അറ്റത്ത് അത് ഒരു ഗോൾ കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോൺസ് കൊടുക്കുക ഇതും കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ അറ്റത്ത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കണമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ കുറേ കാലം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് വെള്ളം തട്ടിയാൽ കേട് വരില്ല അതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം കണ്ടോ മൊത്തം ഞാൻ ആ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ കളറും ഒന്ന് അറ്റത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കളറൊക്കെ നിങ്ങൾ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് ഇതേ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ ചിരട്ട കൊണ്ട് ചെയ്തത് അപ്പം മുന്നേ ഞാനൊരു ചിരട്ടയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക അന്നേരം ഞാൻ ചിരട്ടയുടെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ചെയ്ത ആണ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ഇതേ ഒരു ടിന്നിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിരട്ട കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ അപ്പോൾ ചിരട്ട കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ ഞാൻ ചിരട്ടയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ച് നല്ല മഞ്ഞത്തിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ടേബിളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് റൂമിലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെ അലങ്കരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചക്കട ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചക്ക അല്ല ചക്കട തോലിയുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ
പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കൊടുക്കുക വേറെ ഏത് കളർ കൊടുക്കുക ഒക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അറ്റത്ത് വേണ്ട കോപ്പറിൻ്റെ കളർ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഇനി വേറെ ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു